हेलो एवरीवन वेलकम टू मैथ मैथ नोट्स पीडिया दोस्तों आज इस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर एल्जेब्रा के एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में ठीक है तो इस वीडियो में इनर प्रोडक्ट के इनर प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर एंड ऑर्थ एंड देन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में हम लोग अक्सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या हो गया ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस है तो उन सारे टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर होगी ठीक है तो टॉपिक जो कवर होगी वो है पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल सेट हम किसको कहेंगे वेक्टर को ठीक है देन वेन डाज इट बिकम ए बेसिस कोई भी सेट कब एक बेसिस में कॉन्वर्ट होगा तब हम उसको बेसिस कहेंगे देन हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ठीक है एंड देन हाउ टू फाइंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द एनी सेट ऑफ वेक्टर्स ठीक है एनी सेट अगर एक कोई भी सेट दिया हुआ है तो उससे हम लोग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में कैसे कॉन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक फेमस थियोरम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि एवरी वेक्टर सेट ऑलवेज कॉन्टेन ए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वेक्टर स्पेस होगा तो हम लोग उसके बाद उसके पास एक बेसिस ज़रूर होगा जो कि एज वेल एज ऑर्थोनॉर्मल भी होगा बेसिस भी होगा एंड ऑर्थोनॉर्मल भी होगा चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के आज शुरू करते हैं हम लोग वीडियो तो लेट्स स्टार्ट पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है व्हाट इज एन ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल सेट ओके सेट इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल If S is orthogonal and each vectors of S are unit. तो कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल कब होगा क्योंकि उसका हर एक वेक्टर ऑर्थो ऑर्थोगुनल होगा एंड यूनिट वेक्टर्स होगा ऑर्थोगुनल मींस इफ इनर प्रोडक्ट वाई शुड बी जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस ठीक है एंड यूनिट वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर्स मींस norm of s is equal to 1 for all s belongs to s so agar set orthogonal bhi hai and each vector are unit vector then that set is called an orthonormal set agar set orthogonal bhi hai and each vectors unit vector bhi hai to usko hum orthonormal set kehte hain theek hai now when the now the question is when it becomes a ortho normal basis tab wo ek ortho normal basis hoga agar S is basis as well. 
तो ऑर्थो नॉर्मल पहले से ही था अगर वो बेसिस भी फॉर्म करेगा दैट मीन्स इट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट प्लस ए स्पेनिंग सेट हम लोग बेसिस के बेसिस के डेफिनेशन क्या जानते हैं अगर कोई भी सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा एंड उस सेट का स्क्वायर को स्पेन करेगा तो उसको हम बोलेंगे लिनियरली उसको हम बोलेंगे बेसिस तो अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पेनिंग सेट भी होता है then that set is called an basis and then finally we can say it is an orthonormal basis to chaliye ek example dekhte hain ki orthonormal basis ka example kya hai agar hum vector space r3 consider karte hain euclidean space r3 then consider that set 1 0 standard set 0 1 0 and 0 0 1 you can easily check that if you if you take any any of this two any two or any two this two this two or this two you will always get the inner product as zero that means the set a is orthogonal and if you take norm of this any vector okay अगर आप सपोज इसके ऊपर नॉर्म लेते हो वन जीरो जीरो इसका नॉर्म क्या होगा इसका नॉर्म होगा टू टू बार ऑफ वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर तो क्या होगा वन तो इस वेक्टर ऑफ दिस सेट आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल एज वेल एज दिस वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सो दिस सेट इज इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट Now we know that this set also span and as well as linearly independent in R three. So this set is also an basis. So we conclude that A is an orthonormal normal basis. Okay. now if we have any set how to convert it to an orthonormal set pehle hum dekhenge koi bhi agar set given hoga to hum usko orthonormal kaise banate hain then hum usko orthonormal basis kaise banate hain wo ab uske bare mein bhi hum dekhenge theek hai so suppose we have a set s x1 x2 This is any set. We don't know anything about this. This is any set, and x1, x2, x3 are any of them. Now we know a famous uh, formula of Gram Smith. Usko spelling galat bhi hota hai, toh usko baare mein check kar lijiyega. Gram Smith formula. what the this formula said as element for the p1 is equal to x1 okay then p2 hoga x2 minus x2 inner product v1 by v1 inner product okay then hum log v3 kaise find kar sakte x3 minus x3 dot v1 by v1 dot v1 minus x3 dot v2 by v2 dot then by gram smith we can say this set v1 comma v2 comma v3 is ortho
okay this set is orthogonal now if we can uh, transform each vector v1 v2 and v3 to unit vector then that set uh, will become a orthonormal set how can we do that suppose w1 is equal to v1 by norm okay w2 is equal to v2 by norm v2 and w3 is equal to v3 by norm v3 then each of these vectors w1 each of these vector w1 w2 and w3 are become unit vector okay so that set w1 w2 comma w3 is also normal okay this set become an orthonormal set now if we can make this set linearly independent and we know that the any set uh, if it is linear dependent then by division theorem we can make this uh, linearly independent and also if it does not span we can make this uh, vector a spanning set of the vector space so naturally from this if it can also be made ortho So normal basis normal basis okay so what we did we started with uh, any vector set x1 x2 x3 then we applied uske baad hum logon ne apply kiya gram's mean formula which says that v1 is equal to x1 v2 is equal to x2 minus that and v3 is equal to x3 minus that and so by gram smith this vector become an orthogonal set now he uh, normalizes each of the vectors are ek vector ko humne normalize kiya v1 by norm v2 of v1 v2 by norm v2 and v3 v2 by norm v3 so that set become w1 w2 w3 is an orthonormal set and if we can make this vector set vector set as a basis vector then it is become a orthogonal set now dosto we come to the last part of the vector of self class of, of this topic it says that every vector space contains a ortho ortho normal set okay so suppose v is a vector space v is a vector space now if we consider that set f b any spanning set of ye kya karta hai b ko span karta hai now if s is linearly independent then it, that is okay s become s is basis we are done but if s s is linearly dependent then apply applying deletion theorem we 
can uh, we can make if we can make if linearly independent so pehle is to spanning shape tha hi agar wo linearly independent ho jata hai to is jaisi form kar lega bhi ka लेकिन अगर लीनियर डिपेंडेंट भी रहता है फिर हम डिलीशन थ्योरम अप्लाई करके उसको लीनियर इंडिपेंडेंट कर सकते हैं एंड सो एनी हाउ वी कैन मेक इफ एज स्पेनिंग एज वेल एज लीनियरली इंडिपेंडेंट दैट्स मीन ए बेसिस ऑफ सो इट व्हाट वी गेट इज इज ए बेसिस Now from here apply jump smith by applying jump smith is this can be made if it is so finally what we get is is an ortho normal basis of this so that concludes our test that is is in if is an ortho normal basis that mean any vector space Contains an orthonormal basis. Okay, that's it for now today. We'll see you in the next video. Till then, goodbye.